Die artikel certificeringsdienst speel een leidende rol in die samenwerking en communicatie met het departement van landbouw, grondhervorming en landelijke ontwikkeling. Maar wie en wat is hier die dienst? Sanet Tiart keir in die plaas TV Atelier om ons meer hiervan te vertel. Maar vir nou, eers oor Nolise vir die jongste landbouwnees. Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In vandagse nees volgens die jongste data van die landbouwmachinerie vereniging is 48% meer trekkers in oktober verkoop as in verlede jaar oktober. Hierdie verkope is die hoogste vir een enkele maand oor die afgelopen 40 jaar. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope na ongeveer 20% meer as verlede jaar. Daar is ook 34 stropers in oktober verkoop. Dit is 11 eenhede minder as die 45 wat verlede oktober verkoop is. Vir die jaar tot dusver Daar is stroper verkope nou bijna 33% meer as verkope verlede jaar. Nigel Claassen, a junior production manager at Fruitways Farming in Elgin, was named the 2022 Western Cape Prestige Agri Awards winner during an annual gala dinner held this past Saturday. Claassen won prizes to the value of approximately 100,000 rand, including an overseas study tour. This year, 994 farm workers representing 15 regions competed in 11 categories. Christian Prince of the Breda Valley region was acknowledged as the agri-worker displaying the best potential. And the Food and Agricultural Organization of the United Nations has reported that the benchmark for world food commodity prices was mostly stable in October. The food price index averaged 135,9 points during the month of October, which is below its level in September. According to the latest update, the index was 14,9% down from its all-time high recorded in March 2022. It did, however, remain 2% above its level in October 2021. The cereal price index increased by 3%. World wheat prices rose by 3,2% and mostly reflected uncertainties related to the Black Sea Grain Initiative as well as a downward revision for supplies in the USA. And that's today's news. Ons vind vandag meer uit oor Artipel Certificeringsdienst en gesels met hulle bestuur en directeer Sanet Tiaard. Sanet, uh, baie welkom hier by ons. Wat is Artipel Certificeringsdienst en wat doen jylle? Artipel Certificeringsdienst is een nieuwensbejagmaatskapie. Ons is verantwoordelik vir die certificering van Artipel Moere en al die moerkwekers betaal vir ons tarief om hierdie certificeringsdienste te lever. So wat vir ons baie belangrik is, destijds hierdie departement van landbouw die werk gedoen, en toe het hulle gesê, hulle gaan het nie meer doen nie, en in daai tyd is ASD gestig om dan die werk oor te neem. So sê dat 1995 is die moerbedrijf selfregulerend. So dit is vir ons baie belangrik dat ons seker maak dat die certificeringsstandaarde um, gevolg word en aanvoldoen moet word, en om dit te kan doen, dat ons kan toere van recht oor die land. So ons certificeer moere letterlik so ver noord as Alexander Baai, um, Tosca, Baltimore en Limpopo en dan ook so ver suid as George. So um, dit is vir ons baie lekker, ons is hele land vol, ons is op die plaas van die boere en ons certificeer so tussen 6,5 en 7 miljoen 25 kilogram sakke moere en ons inspecteer so tussen 10 en 11.000 hectare moere aanplantings. So dit is nogal een mond vol. 
Dan is het ons vir ons ook baie belangrijk dat die plantmateriaal en die genebronne wat in die genebank opgeneem word, wel siektevrij moet wees. En een van ons belangrijke factoren wat ons na kyk is om die land te beskerm die nieuwe peste en pla wat inkom. So ons werk baie nou saam met departement landbouw. Um, ons dien ook saam met hulle op die artikel quarantijn peste en ons maak seker en help hulle ook om op die voorgrond te wees van enige peste en pla wat dalk die land kan binnenkom in die artikelbedrijf, maar nie net die artikelbedrijf nie, ook enige ander gewasse kan beinvloed. So ons kyk gereel daarna. Hoekom is die certificering van aardappelmoere belangrijk? O, dit is een goeie vraag. Um, ek dink dit is belangrijk om te weet, die aardappelmoere is een vegetatieve materiaal, met ander woord as jy met die moederplant begin, as die plant siek is, dan gaan jou nageslag ook siek wees. So ons moet kyk dat dit aan al die standaarde voldoen. Ons inspecteer na moer aanplantings, En wat lekker is ook, is die koper van die moere, excuse, toch weet, dat die gesertificeerde moere dier een onafhankelijke kundige partij geinspecteer, bemonster en gesertificeer is. En dan weet hulle ook, dit is hoogst onwaarschijnlijk, dat sulke moere met enige kwarantijnsiekte dalk of een gereguleerde pest besmet sal wees. So met die plant van gesertificeerde aardappelmoere weet die boer wat om te verwag in die aanplanting. So hy krij al die siekte status saam met die moere, dit is net die vroege generatie materiaal wat dan siekte vry is, maar met die ander is daar alles het tolerantie. So hy gaan weet, hier stalk virus in die moere, so met opkomst van die plante moet hy reeds begin syver. So hy kan kyk waar hy is, uithaal en so kan hy die gezondheidsstatus van sy moere behou. So wat behels die certificering van aardappelmoere? Certificering begin altyd by die verificatie van die bron wat geplant word. Is die bron waardig om wel weer geplant te word as aardappelmoere? So ons kyk na wat die tijdsechtheid en siekte staat is en um, dan maak ons seker tydens die eerste en die tweede landsinspeksie, tenminste twee landinspeksies, of dit wel aan die standaarde voldoen, enige tyd in die landinspeksies kan die aanplanting afgegradeer of afgekeer word selfs. Nadat ons die landinspeksies gedoen het en die loof het afgesterf, so twee weke min of meer na dit, wanneer die skille gesit is, dan kan ons gaan in een monster trek, gewoonlik is dit een virusmonster en een bakteriese verwelkmonster. Bakteriese verwelk is een van ons gereguleerde peste wat beheer word in die schema, wat vir ons baie belangrik is. En dan as die uitsla beskikbaar is en dit is gunstig, dan kan die boer sy moere aanbied vir certificering. As het klaar opgesak, sy kweker etiket is aan en ons doen dan een kloninspeksie, waarna ons certificerings etikette uitreik vir die aantal sakke wat aangebied was, wat voldoen het aan die schema. Ons kan ook op die stadium afgradeer of afkeer. Dan neem ons ook een virus en um, een varieteits echtheid na kontrole, om seker te maak dat dit wat ons wel gesertificeer het aan die schema sy standaarde voldoen. Goed, die rechtstechnische verzorging van die schema was hier sekerlik een van die grootste mylpale wat ons die afgelopen drie jaar um, bereik het. Ons het letterlijk gegaan en gesê, ons moet fijn kyk na wat behals die schema en dat ons het duideliker omskryf, so dat niemand onzeker is oor wat van hom verwacht word nie. En ons het met een rechtspan met verskillende rolspelers in die bedrijf en kindiges gepraat en die schema is toe in verlede jaar september gepubliseer. So dit was vir ons baie lekker om dan die um, samenvatting van die schema vir allemaal die te gee. Sanet, benewens die rechtstechnische verzorging van die schema, wat is nog gewysig? Ek denk die grootste wijziging was die samenvoeging van generatie 8 en standaardgraad as gesertificeerde commerciële aardappelmoere. Ons het dit maar gedoen om het beide standaardgraad en um, um, generatie 8 nie weer in die schema ingeskryf kan word nie. So ons maak het net bykie be- meer bekostigbaar vir die boere. Een van die ander goed wat wel ook ingeskryf is, is die dispensaties wat dit een dispensatie geer die registrateer vir ons, so dat ons een tydperk kan hee om te evalueer, um, dat is bijvoorbeeld een nieuwe afwijking of een nieuwe ziekte wat gesien word, bijvoorbeeld spleetskurf, dan weet ons nog nie precies wat veroorzaak die symptome nie, en hoe ons het in die schema moet hanteer. So in die tydperk geer dit vir ons die geleentheid om data te versamel, en dit is hoe ons het dan hanteer. So die enigste dispensatie wat nog geld, is dan tot september 2023 volgende jaar, waar ons um, spleetskurf onder die dispensatie hanteer. So die behandeling van aardappelmoere is ook ingeskryf in die schema, ons het baie degelijk besin daar oor, dis maar iets wat een bekommernis is. Specifiek kyk ons na um, swartspikkel, wat hier kolitotrichum kokodis veroorzaak word, 
En dit is een ziekte wat eigenlijk feitelijk alle gronde in Zuid-Afrika is besmet daarmee. So dit gaan een probleem bij bly. Um, en ons het dan net besef, ons moet iets daarom trein doen, ons kan nie net niks doen nie, maar toch is het nog steeds goede kwaliteit plantmateriaal wat gebruikt kan word. So ons het toegelaat dat moere, zulke moere behandel kan word. En um, wat belangrijk is om te onthou is, Plantovita het navorsing gedoen en hulle het gesê dat um, feitelijk 100% van myseliele groei kan gestaak word door sekere swamdoders toe te dien. So dit is rechtig een voordeel. Ons neem echter kennis dat um, die swam veroorzaak of vorm ook microsclerosia wat die oorlevingsmechanismes is, wat dan nie dier die swam doodder doodgemaak word nie. So ons erken dit, maar ons voel, voel toch dit het um, een rol om te speel. En wat dan belangrijk is in die schema is dat die kwekers op hulle kweker etiket moet aanduid dat die moere wel behandel is en waarmee dit behandel is. En dit word dan ook op die kloninspektieverslag aangeduid, so die koper van die moere weet wat dit behels. En dan tabel 5 van die schema verwijs ook naar um, silverskurf als een pathogeen wat beheer moet word. En hy val in die categorie als um, silverskurf. En omdat het zo so moeilijk is praktisch tijdens een kloninspeksie om tussen die twee pathogene te onderscheiden, wordt die gezamenlijke tolerantie voor beide van hulle dan toegepas. So um, ons gaan rechtig verantwoordelijk daarmee um, te werk. En dan het ons ook net om bewustmaking groter te maken, het ons al die raadsleer wat verantwoordelijk is voor die wijziging van die schema, zowel als moerkwekers en rolspelers gekry om, om soort van een oeboek examen oor die schema te schrijven. Dit is altijd veel lekker niet, mm-hmm. maar dit is voor ons baie belangrijk dat je weet wat bij ons die schema, wat is voor ander, want als je niet weet nie, gaan je dalk fouten maken wat jou kan geld kost. So dit was voor ons baie belangrijk om dit ook te doen. Ja, maar die weg gaan nie, ons is net die na terug met ons uh, gesprek vandag met Sanet Tiaard oor Artepool Certificeringsdienst. Syngenta, bringing plant potential to life. So lekker om weer met die boere te gesels en... Um Baie boere wonder wat gaan met inflasie gebeur, want dit bepaal hulle dik inzette. En um, baie van ons kyk na die olieprys. Maar ongelukkig het die olieprys nou prachtig afgekom. Ek het nog die grafiek gewys, ek kan onthou, ek het nog hierdie kop en skouwer gewys. En my teiken was omtrend hier so by 85 dollars. Um, ek kan miskien julle net vinnig wees waar was die projectie. Daar is die projectie gewees van die, van die kop na die neklijn toe. Um, daar is hy, en hy het omtrend basis precies op die plek die uitgespeel. Maar wat het nou vir my volgende sê is, ek sien nou weer ongelukkig een omgedraaide kop en skouwer, wat ons noem een omgekeerde kop en skouwer, en dit is een formatie wat gewoonlik vir ons sê dat die prijs weer wil hoog gaan of hoog raak. Nou, terwijl die prijs boor hierdie vlakkie van 97 dollar bly, is die omgekeerde kop en skouwer in plek, en dan kan die prijs baie makkelijk weer terugbeweeg na, en die rede hoekom ek het wees is, as olieprys opgaan, dan gaan inflasie opgaan, en dan gaan inzetkosten hoor gaan, so jylle kan jylle beplanning daarom trend doen, terwijl 97 dollars een steen is, en die olieprys weer terug gaan na 113, 111 toe, ek hoop ek is verkeerd, maar as dit die geval is, gaan ons nie inflasie onder druk sien nie, en wanneer gaan ek weer positief raak, dat die olieprys kan een bykie verswak, en dit sal wees wanneer hierdie rechterskouwerkie 91,50 dollars beginne verander en die, en die olieprys onder dit beginne beweeg. Ongelukkig boe die vlak van 91,50 van geloof dat hierdie omgekeerde kop en skouwer in plek kan wees en dat die aandeel achter die prijs eindelijk weer hoer kan gaan en al jylle inzetkoste weer hoer maak. Wel dankie vir die kyk, soek geris ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inlichting in ons gesels weer. Ons gaan selfs nou verder oor Artepool Certificeringsdienst met Sanet Tiaard. Sanet, is daar enige nieuwe verwikkelinge waarvan die bedrijf moet kennis neem? Ja, um, wat vir my lekker is om te deel met julle, is dat Dr. Nigel Kramp van die Victorian Seed Potato Inspection Certification Authority in Australië vir ons onlangs die schema geëvalueer het. Ek sê altyd vir ons producente, ons het een wereldklas schema. En te sê, ja, Sanet, jy sê dit altyd vir ons, maar ons wil graag hee, dat iemand buiten dit vir ons kom vertel. 
um, hulle glo ons nie wat jy vir hulle sê nie. So toe toe ons by die onlangse moerkwekers forum vir Dr. Kramp gehad, om vir ons te kom die schema te evalueer en sy bevindinge te vertel. En ons het net een vergadering vooraf met hom gehad, en wat vir my so lekker was, een online vergadering, is hy het gesê, a paar keer het hy gesê, Sanet, I'm jealous of this, or I'm jealous of that. So ek dink twee van die goed wat ek graag sal wil uitleg, is eerstens dan ook die bakteriese verweld bemonstering. Um, hy het altyd gesê, you've gone beyond the call of duty to say, om te sê, dat hy die moere wel vry is van bakteriese verwelk. So dis die een ding, ek dink ons het baie goed gedoen daarmee, ons het destijds omtrend 1995 toe ons begin het, het ons omtrend so 35 gevalle van bakteriese verwelk in een jaar gehad in moer aanplantings, waar ons nou een of geen het nie. So dis vir ons een baie groot prestatie. Die ander ding wat hy ook nogal genoem het, wat vir hom, um, waar oor hy pa by jaloers is, is ons verhouding met die departement van landbouw. Dit is um, vir hulle lekker om te sien hoe ongelooflike goeie samenwerking ons met, het met die departement van landbouw. En sy bevinding was dan eindelijk dat ons een wereldklas certificering schema het. Um, hy dien ook op die Artepel Wereldcongresse bestuur, sowel as op die United Nations sy Economic Commission for Europe, waar ons standaarde stel vir die certificering van aardappelmoere en ook die handel in aardappelmoere. En sedert 2008 is ek ook twee maal een jaar by die vergaderings betrokken. So dit is vir ons baie lekker om die hele tijd te sien, en jy meet basis waar is jou certificering schema. En ek denk een van die bewijse ook, dat ons schema so goed in, is dat in Zuid-Afrika het ons omtrent een gemiddelde opbrengst van 47 tonne hektar, ongeacht of het reengevoerde aardappels of besproeiings aardappels is, die nou aan die ander Afrika lande wat omtrent enkel syver certificerings um, of opbrengste het. Um, so dit is vir ons rechtig lekker, ons sien ons maak een verskil. Hy het gesê ons certificerings schema is modern, hy voorsien vir um, art, ware aardappels saad wat ander certificerings schema's nog nie doen nie, en dan is ons ook technologisch gevorderd. Al ons bevindings word gestaaf met hoge technologie siekte toetse, um, en dan, dit is uiteraard vergelijkbaar met certificeringsschema's wereldwijd. So, dit is vir ons een lekker pleimpie geweest, ons voorrechtig goed daar oor. En ek denk die andere wat ek ook gesê het is, die inkoop in die schema gaan nie net oor die moerproducente nie, die commerciële producente moet ook daarop inkoop. En hy, hy sê ons kan met recht trots wees op ons certificeringsschema. Wat is daar wat jou bekommer? Oeh, ek dink biosecuriteit is een van my grootste bekommernisse. Um, ons kyk gereeld na biosecuriteit op die onafhankelijke certificeringsraadse agenda, ook by die departement van landbouw. Ons houwel mag voordierend op hoogte van nieuwe siektes en peste en plae. En um, ek dink, siektes soos betuide spindeltube viroid, um, Clavibacter michiganensis, um, zebra chip, wat dier kandidaties Lebrebacter veroorzaak word, is alles pathogene wat nog nie in Zuid-Afrika is nie. En wat vir ons rechtig groot bekommernis kan wees. As jy bijvoorbeeld dink, um, kandidaties Lebrebacter veroorzaak zebra chip, wat letterlik brein strepe binnen in die aardappels um, veroorzaak, vir alles het verwerk word, so dit is vir die verwerkingsbedrijf vir baie groot bekommernis. En dan biosecuriteit gaan nie net oor wat oor grense gebeur nie, definitief ook op plaasvlak. So, een van die goed wat my rechtig bekommer is, dat in een economische tyd waar die um, kostenknijptang maar rechtig erg is vir elke producent, is ek bang dat ouwens ongesertificeerde moere gaan plant. Of, ek het ook al gehoor, hulle plant moere afkomstig van geregistreerde eenhede. En dis een fijn speling met woorde. Maar toch, as jy gaan kyk, moere afkomstig van geregistreerde moere aanplantings, as hy nie gesertificeer is, nie is daar rede hoekom hy nie gesertificeer is nie. So daar is of een patogeen wat ons hier daar wil heen nie, of hy het net nie aan die certificeringsstandaarde voldoen nie, maar ons het ook um, nieuwe siektes wat uitkom wat ons sê, wow, hierdie goed word nie, dit moet nie in voorplantingsmateriaal wees nie. So het ons dan ook onlangs ons producent in kennis gestel van um, een nieuwe patogeen wat ons dink in Zuid-Afrika is, dit is nog nie bevestig nie, wat dan klein kirkachtige, dove kirkachtige symptome op die knolle veroorzaak. En ons vermoed, dit is een, een ras, een Braziliaanse ras van die tobacco rattle virus. En hy is dan geïdentificeerd as pepper ring spot virus. So baie ongewoon, um, ons werkzaam in departement landbouw, want op die stadium moet ons dan bevestig, ambtelike bevestiging dier die NPPO van Zuid-Afrika kry, om dan te sê die patogeen is hier. 
wat ons ver bekommer maak oor hierdie pathogeen, is dat hy dier, nie dier een plantlijs wat in die licht vlieg um, veroorzaak word nie, hy word dier die stompwortel alwerin wat in die grond voorkom veroorzaak. So ons is bezig om saam met departement landbouw te werk, want ons wil graag so gauw as moendlik bevestiging kry van waarmee ons te doen het. So dat as ons weet waarmee ons te doen het, kan ons het bestuur en hanteer. Sanne, dit was lekker om jou hier te hee vandag. Is dit vir jou lekker om in landbouw te werk? Ek smal daar oor. Um, dit rechtig vir my lekker om te doen wat ek doen, want ek glo in wat ek doen. As ek nie geglo het in wat ek doen nie, sou het ek kon doen nie. Ek hou daarvan om een verskil te maak. En ek dink altyd die moer is altyd die een wat geblameer word vir wat ook al verkeerd gaan. Maar soms is het vir ons lekker ook om net erkenning te gee aan uitmuntendheid. So ons het ook tydens die onlangse moerkwekers forum vir Rudy Heinlein as die moerkweker van 2022 begroot. Beier, uh, bekroon, skies toch. Beier is daar die hoofdborg en dit was rechtig lekker. As jy dink aan um, vro- vorige wenners, baie keer gebeur dit dat... Uh, kweker van vroege generatie met reaaldalk sal wen. Maar hierdie keer het ou wat rechtig in hoog siektedruk gebied moere produceer gewen. En het wees jou net, die mense as hulle hulle moere ontvang met militaire precisie bestuur hulle daar aanplantings en hulle raak ontsla van enige um, siektes wat moendlik verder kan verspreid. En dis lekker om te sien dat die ou ten spuite van alles teen om kan presteer. So dis vir ons baie lekker. En dan die ander ding wat het vir my baie lekker maak, kyk ek is een vrou wat aardappels eet en geniet in alle vorme en ons maak een verskil dier uiteindelik kos op mense se borde te sit en bekostigbare kos op mense se borde te sit. So dis vir my altyd lekker. Dankie. Ja, baie dankie en ook vir die positieve afsluiting van ons gesprek. Sanet Diaard van Artepol Certificeringsdienst. BKB, die betrouwbare tuiste van landbouw. BKB, the trusted home of agriculture. Standard Bank. It can be.